No tengo tiempo, no puedo perder peso, no tengo tiempo para hacer dieta, para ir al gimnasio, no tengo tiempo. ¿Quieres respuesta? ¿Quieres saber cómo se arregla eso? ¿Quieres saber cómo sí que puedes perder peso aunque no tengas tiempo? No te pierdas el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio de hoy del final de las dietas. Mi nombre es Joaquín Almería, soy el autor del libro El final de las dietas y llevo más de 35 años ayudando a personas como tú que intentan perder peso de la forma tradicional y no lo han conseguido. Si has intentado hacer dietas, si has intentado pasar hambre, dejar de comer lo que te gusta, um, hacer ejercicios, contratar a un entrenador personal, ir al gimnasio, um, contratar a un dietista, etc. y aún así no puedes perder peso, estás en el sitio adecuado. Con este sistema al final de las dietas verás que no necesitas mucho tiempo, necesitas solo 9 minutos al día, solo necesitas un segmento de 9 minutos y verás como si crees que no tienes tiempo, en la clase de hoy te explico cómo gestionar no tu tiempo, cómo gestionar tus prioridades para poner tu salud primero y encontrar esos 9 minutos que no necesitas 2 horas para ir al gimnasio, ir, sudar, cambiarte de ropa, ducharte, secarte el pelo, volver a casa, etcétera, que eso son 2 horas. No necesitas 2 horas al día, necesitas solo 9 minutos para poder desencallar tu metabolismo y empezar a perder peso. A propósito, si no tienes una copia de mi libro, que sepas que lo estoy regalando, ve al final de las dietas.com, pero ve urgentemente. Urgentemente porque digo que vayas urgentemente al final de las dietas.com, porque tenía cajas y cajas de ejemplares gratis que estoy regalando, pero me queda la última caja solo. Los he regalado ya todos, me queda solo la última caja. Si quieres una copia gratis del libro, visita al final de las dietas.com urgentemente no te quedes sin tu copia porque todo lo que explicamos en estos episodios es súper interesante lo explicamos de forma gratuita pero si tuvieses el libro al lado aprovecharías muchísimo más toda esta información y todos estos contenidos así que visita el final de las dietas.com y llévate tu libro casi a, llévate tu libro gratis a casa te enviamos el libro a casa tú solo nos ayudas con los gastos de envío y lo tienes en casa bien Vamos con el tema de hoy sobre cómo gestionar el tiempo si te parece que no tienes tiempo. Olvídate de dos horas de ir al gimnasio, olvídate de dejar de comer lo que te gusta. El sistema al final de las dietas es la respuesta. Y a propósito, verás que hoy la clase eh, está sacada de una de mis sesiones semanales en directo donde tenemos a los alumnos que me hacen este tipo de preguntas. Si te gustaría participar, si te gustaría poder estar conmigo cada semana en directo y hacerme cualquier tipo de pregunta, es más, no solo hacerme preguntas, si, si te gustaría que yo te haga un diagnóstico personalizado y encontremos dónde estás encallado y te dé consejos personalizados únicos para ti de cómo desencallarte, qué es lo que tienes que comer, qué es lo que no tienes que comer, cómo lo tienes que comer, a qué hora, etcétera, desde tu casa, si llevas ya un tiempo en este... <coughs> en este canal del final de las dietas, te habrás dado cuenta que cada semana hacemos un estudio personalizado de una persona en concreto y le, le, primero determinamos cinco niveles de personalización, dónde está la persona encallada y luego le damos un montón de consejos de cómo desencallarse y de cómo empezar a perder peso de forma natural, sin pasar hambre y sobre todo sostenible en el tiempo y sin efecto rebote, que es lo más importante. Si quieres participar, lo que tienes que hacer es buscar nuestros datos de contacto. Hay una ventanita aquí donde están los datos de contacto. En la descripción de este episodio encontrarás nuestros datos de contacto que son el email y el teléfono. Nos puedes enviar un correo electrónico, nos puedes llamar por teléfono, nos puedes enviar un WhatsApp. Y lo que tienes que decir es que te gustaría participar en las clases semanales. Eso es lo que tienes que decir. Quiero participar en las clases semanales. Y nuestro equipo te ayudará a que puedas entrar en la próxima, esta semana mismo ya, si así lo deseas. Y que sepas que hemos bajado el precio. El precio ahora es casi simbólico, es muy económico. Y si de verdad quieres, puedes. El dinero no va a ser lo que te frene. Muy bien, si no lo has hecho todavía, antes de empezar con la clase de hoy, te recuerdo que te suscribas a este canal y que actives las notificaciones porque vamos a empezar a hacer cosas en vivo y en directo. Y estamos sacando contenido mucho más a menudo, ya casi cada día. Para que no te pierdas ningún episodio, active las notificaciones Suscríbete, obviamente, dale like, dale a compartir. Te habrás dado cuenta, hablando de compartir, que en este canal no hay publicidad. Puedo hacer eso porque gente como tú se involucra, nos ayudan y le das a compartir y alguien con quien has compartido este canal termina comprando un libro, termina comprando algún infoproducto de los que tenemos para que aprendas desde casa o terminan contratándome a mí para trabajar de forma privada con ellos. Eso me permite continuar este canal sin la publicidad porque no sé a ti, pero a mí me molesta muchísimo cuando quiero aprender algo interesante y de repente me cortan con publicidad y tengo que esperarme y saltar el anuncio. Lo odio, lo odio muchísimo eso y no quiero que vosotros tengáis esa experiencia. Pero que sepas que puedo hacerlo gracias a que gente comprometida como tú 
me dejan estrellas, me dejas mmm, buena nota y comparten esto. Así que dale a compartir. Y hablando de compartir y de dejarme comentarios, si quieres que tratemos uh, algún tema en particular en episodios venideros del final de las dietas, si tienes alguna inquietud, alguna pregunta y quieres que te la conteste, escríbemelo en la zona de comentarios, que sepas que los miro todos y... Um, si tienes alguna pregunta o algún tema que quieres que toquemos, en episodios futuros podemos hablar de tu tema. Ahora ya sí, sin más dilación, vamos con el episodio de hoy sobre cómo gestionar las prioridades y el tiempo si quieres perder peso y te parece que no tienes tiempo para hacer nada. Un besito, te hablo Joaquín Amería, que el chi sea contigo, te veo en el próximo episodio. Chao, chao. Bueno, pues a ver, ¿cómo te explico? Eh, no me quiero enrollar mucho. Bueno, mi nombre es Pilar Martínez, soy de Alicante, concretamente estoy trabajando este año en Torrevieja. Muy bien. Y bueno, yo me apunté en, en octubre, pero me pilló justamente el traslado al trabajo y bueno, eh, he tenido que cerrar cajones y cajones y bueno, estoy estancada en la segunda semana. Pero no por nada, sino porque no... Tengo que terminar muchas cosas antes y quiero ir cerrando cajones para ir abriendo... ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Vale, tienes entonces, mucho apoyo en tu vida ahora y interfiere con, con esto, ¿no? Sí, entonces lo que he hecho, no sé si habrá sido buena idea, pero la verdad es que me, me estaba enganchada. A ver, empecé a ver los vídeos desde el día 15 de octubre, que más o menos fue cuando te conocí. Ajá. Empecé a ver todos los vídeos y bueno, ya no me suena todo a chino. Muy bien, me, <risa> Me estoy, me estoy enganchando porque, porque me gusta muchísimo cuando das las clases, cuando das la, cuando das la parte de la teoría, cuando hacemos el diagnóstico diferencial, cuando empiezas a explicar cosas. Lo que pasa es que a mí me, me falta tomar acción. Yo soy mucho de, de escribir, de tomar notas, de cuando habla Virginie me encanta, cuando Pili estuvo haciendo también el, el, el diagnóstico diferencial mmm, súper bien... Cuando dan tanto Enric como Mari Carmen los, pues eso, la, las pautas de comiditas, de puntos de digitopresión y todo eso, me encanta. Pero, pero me, me falta tomar acción. Y no sé si es que creo que el tema lo tengo, el kit de la cuestión está en que no me organizo, no me organizo el día. Ok, vale, pues déjame que te dé valor. Um... Sí, esa, esa es una buena pregunta. Podemos, podemos quedarnos en esa pregunta. Luego, si hace falta, vuelvo a ti, ¿ok? Vamos, uh -huh. vamos a hacer lo siguiente. Um, cuando te falta organización en el día, lo primero y principal es tener cuenta um, o tener claro que todos tenemos las mismas horas del día. Hay mucha gente que dice, hay que, hay que aprender um, gestión de tiempo, ¿no? Gestión de tiempo. Y gestión de tiempo es una tontería, es, es, es un imposible porque no lo puedes gestionar. Tenemos 24 horas al día, pasado un segundo, pasado otro segundo, pasado... ¿cómo vas a gestionar eso? No, no es gestionable. Lo que sí podemos gestionar y tenemos control sobre ello son nuestras prioridades. Entonces, algo que nos ocurre a menudo, sobre todo los que somos padres de familia, es que ponemos las prioridades de los demás por delante de las nuestras. O sea, mis hijos van a tener todo lo que necesitan, mi pareja va a tener todo lo que necesita, el negocio va a tener todo lo que necesita, el vecino va a tener todo lo que necesita. Y luego después, si sobra tiempo en el día, yo me preocupo de mis necesidades. ¿Vale? Eso ocurre muy a menudo y seguramente que la mitad de vosotros que nos estáis escuchando estáis haciendo así con la cabecita. Entonces, eso es el principio. El principio es tener claro que lo de gestión de tiempo no existe, pero la gestión de prioridades sí. Y que la mayoría de las veces pecamos de eso, ¿no? Pecamos de que ponemos delante de las prioridades de todos los demás menos las nuestras. Y te voy a dar una metáfora para empezar a abrir esta, desca de tapar esta caja de Pandora, ¿no? Que es la metáfora de los aviones. Cuando entras en el avión y te dan la charla a las azafatas sobre las medidas de seguridad y no sé qué, no sé cuántos y cómo se abrocha y desabrocha el cinturón, te dicen, en caso de bajada de presión de cabina, caerán unas mascarillas... Póngase usted primero la suya y aunque vaya con niños, póngase usted primero la suya y luego se la pones a tus niños. ¿Y por qué te dicen eso? Porque a 30.000 pies de altura, si entras en hipoxia y te desmayas, de nada no vas a poder ayudar a tus niños. Tus niños respirarán muy bien, pero con, si tú estás desmayado no les sirves de nada. Entonces, por eso te dicen, ponte tú primero la mascarilla, porque si el número uno no está operativo, no puede cuidar de los demás. Entonces, cuidar del número uno... Suena contracorriente, ¿no? Suena, oh, um, qué, qué egocéntrico, ¿no? 
que no sé qué, pero es, es lógico, no, no es egocéntrico, es, es lógica aplastante, como el ejemplo del avión. Si tú no estás bien y estás en la cama y no puedes rendir, maldita la, 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 la gracia que puedes hacer a, a tus familiares, amigos, pareja y niños si estás, si estás en el hospital o en la cama. Entonces, obviamente estamos hablando de ejemplos extremos, pero creo que son muy ilustrativos de, de dónde tenemos que poner las prioridades. Y, de nuevo, esa es la primera metáfora. Y la segunda metáfora es que no vivimos en un mundo de escasez, donde es esto o aquello. Vivimos en un mundo abundante donde puede ser esto y aquello. A mí cuando me preguntan, ¿qué, qué quieres, sopa o ensalada? Yo digo, sí. <risa> ¿Por qué? ¿Para, para, ¿Para qué me voy a limitar a una cosa o a la otra? Yo quiero las dos cosas, entonces no digo sopa o ensalada, yo digo a todo que sí. Cuando me dicen, oye, Joaquín, ¿quieres esto o aquello? Yo digo, sí. Y la gente hace, ¿Ah? Se ponen así como mi perrito, ¿no? Con las orejas, ¿Ah? ¿Qué, ¿Cómo que sí? Esperan esto o aquello y yo no, yo opero desde un paradigma de abundancia y quiero esto y aquello. ¿Por qué, por qué voy a tener que, que elegir, no? Pues con, con las prioridades lo mismo. Que a ti te pongas primero no significa que ellos tengan que estar después. Podéis estar los dos primero. Solo hay que organizar bien las prioridades del día. Entonces, dicho esto, hay mil técnicas de organizarse. Hay la teoría de Stephen Covey, de los cuadrantes. Hay un montón de, de herramientas para organizar prioridades. Pero yo te sugeriría que antes de entrar en herramientas y, y camisa de once varas, simplemente medites un poquito sobre estas dos cosas. Primero, no es egoísta pensar en ti primero porque si tú no estás bien no vas a poder cuidar de nadie. Al revés, tendrán ellos que cuidar de ti y entonces te conviertes en una carga. Y eso es lo que no queremos. Entonces, empieza por ahí y después uh, el, siguiente, el segundo pasito es no tienes que claudicar, no, no tienes que sacrificar, no tienes que elegir entre una cosa o la otra. Pueden ser las dos cosas. Puedes estar tú la primera y todos los demás los primeros también. Pero hay que hacer un poquito de Tetris con las horas. Simplemente eso. Y un consejo que te doy es que lo más importante lo hagas a primera hora de la mañana. Yo tengo familia, tengo varios negocios, tengo un horario muy apretado y sin embargo me da tiempo a escribir libros, a irme a la playa y a meditar y hacer tai chi y mil maravillas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo consigo? Pues lo más importante es lo que hago a primera hora de la mañana. Y no abro el email, no contesto al teléfono, no miro WhatsApp, Joaquín no existe hasta que no han pasado las dos primeras horas de la mañana. Y luego ya saco la cabecita a ver qué dice el mundo. Pero esas dos primeras horas son sagradas para mí. Y ahí es donde me cuido a mí, hago mis respiraciones, hago mis meditaciones y hago lo más importante del negocio antes de que empiecen a salir los fuegos que tenga que apagar y, y la gente que me interrumpa y, y demás. Entonces, esa es una, una costumbre muy, muy sana también. Aunque te tengas que levantar un poquito antes. Pero resérvate un, 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 un paréntesis de una hora, de media hora, aunque sean 15 minutos, es que es igual, no necesitamos tanto. Un paréntesis sagrado de tiempo al principio del día, no al final, que al final estamos cansados y al final nunca llega y al final no queda tiempo. La primera hora, la primera hora, que, y esto es de Stephen Covey, dice, lo más importante en la vida es mantener lo más importante como lo más importante. Entonces, eso más importante se merece la primera hora del día, yo lo llamo mi hora locomotora de mi rutina matutina. O, a como mínimo, levantarte un poquito antes. Si no puedes hacer el Tetris y el puzzle con los horarios y el resto del día, madruga un poquito más. Nadie se muere por levantarse media hora antes de lo acostumbrado. Tranquila que tus biorritmos se ajustarán y luego te pedirá al cuerpo irte a la cama media hora antes y ya está. Y media hora menos de tele o de redes sociales y todos están contentos pero tu vida va a despegar como un avión jet a propulsión cuando empieces a hacer estas tres cositas. Fíjate que te he dado solo tres cosas muy sencillitas. Primero, la metáfora del avión. Si tú no te cuidas de ti, al final los otros tendrán que cuidar de ti y es contraproducente. Segundo, no es esto o aquello. Tú puedes cuidarte de ti y cuidar de ellos incluso más. Cuando tú te cuides de ti, luego rendirás mucho más. Y yo desde que practico con el ejemplo... Mis, mis hijos dicen, jo, papá, estás como más divertido, mi pareja está más contenta, mi, la gente del trabajo está más, el jefe ya no está de mala leche, no le hostilla cada día, el equipo está más contento y somos todos mucho más productivos y yo soy más divertido de estar con, conmigo mismo también. Es, es como un poquito paradójico. Y por último, lo de la hora locomotora, tu ritual matutino sagrado que no te lo quite nadie, y ahí haces lo que te dé la gana, ahí puedes meditar, ahí puedes respirar, ahí puedes estudiar el programa, ahí puedes avanzar, 
porque de hecho este programa es, es, es facilito, adrede. Está pensado para que si miras 10 minutos de vídeos a diario, con 10 minutos que te veas tus vídeos, ya en 10 minutos has visto una lección. Y luego 10 minutos más para respirar y para estirar medianos. Y con eso ya empiezas, o por lo menos ya, ya arrancas. Y ya empiezas esa inercia que me decías, Pili, que, que te está costando. ¿no? Pues a la inercia, el movimiento se demuestra andando, ¿no? Dicen. Y la primera ley de la física de Newton es que un cuerpo en movimiento tiende a estar en movimiento y un cuerpo quieto tiende a estar quieto. Eso ya lo decía la física newtoniana hace muchos siglos. Entonces, claro, si estás quieto, se, se requiere mucha inercia empezar. Pero una vez ya coges carrerilla, al revés. Entonces, no hay quien te pare. Te, te ayudan estas tres... Son tres conceptos muy sencillitos y muy claritos que, que te he dado. ¿Te, te sirven de valor? Mm. Bueno, bueno, muy bien. Gracias. De nada, pues bienvenida y gracias por presentarte y gracias por participar. Luego ya volveremos a, a darte oportunidad de, de hacer preguntitas. Bien, espero que te haya gustado la clase de hoy. Recuerda, si quieres una copia gratis de mi libro, el final de las dietas.com. ¿Por qué te digo esto? Porque se me están acabando los ejemplares. Estoy regalando el libro porque los conseguí a un precio muy, des, muy, uh, muy baratito, a un precio de descuento. Um, al publicar el libro, el editor me, me dejó X ejemplares, unas cuantas cajas que tengo ahí en mi garaje, a un precio de descuento. Pero eso lo puedo regalar y solo te pido que me ayudes con los gastos de envío. Pero se me están terminando ya. Y te lo digo, aparte de que se me están terminando para que no te quedes sin, porque estas clases gratuitas vas a aprender mucho, están muy bien, pero si tienes el libro al lado y puedes ir comparando lo que dice el libro con lo que decimos en la clase, vas a absorber mucho más, vas a aprovechar mucho más este contenido gratuito que es un placer y me encanta compartir contigo. Así que ve al final de las dietas.com, llévate una copia de mi libro y aprovecha muchísimo más estas clases. Si no lo has hecho todavía, te voy a recomendar que te suscribas al canal y no solo que te suscribas, sino que actives las notificaciones por dos motivos muy importantes. Activa las notificaciones porque estas clases salen más a menudo de lo, <coughs> perdón, de lo habitual. Antes salían una vez por semana, ahora salen más a menudo de una vez por semana. Así que si activas las notificaciones, cuando saquemos contenido nuevo, cuando salga un episodio nuevo, no te lo pierdes. Y segundo, porque a partir de ahora salimos en directo, en vivo y en directo, aleatoriamente, en diferentes días de la semana. Y para que no te lo pierdas, para que no te pierdas cuando estemos en directo, si activas las notificaciones, la próxima vez que estemos en directo, te saldrá una notita. Joaquín Amería está en directo y podrás conectarte en directo y podrás hacerme preguntas y podrás interactuar. Cosas muy bonitas que estamos haciendo en los directos. Así que por esos motivos y muchos más, a, a, primero suscríbete y luego activa las notificaciones. También, si me quieres ayudar a que el algoritmo de Facebook me, me ponga un poquito más arriba y más gente pueda encontrar este episodio, dos cosas. Primero, compártelo tú directamente, comparte el, el enlace con, a, con alguien que sepas que le puede ayudar y que le puede transformar la vida. Y segundo, déjame comentarios. Al a dejarme comentarios, eso nos, nos sube, nos, nos premia en el algoritmo, así que interactúa, déjame comentarios o directamente copia y pega el enlace a alguien que sepas que le puede ayudar. Ya está, no hace falta que te compres ningún libro mío, este es gratis, no te lo compras tú, o que te compres ningún curso, simplemente si te gusta el contenido me puedes ayudar comentando, compartiendo y dejándonos estrellitas si, si estás escuchando esto, pues uh, dejarnos buenas, buena nota, dejarnos estrellitas, likes, buena nota, eso también hace que el algoritmo suba y más gente pueda encontrar este contenido de calidad que... No, no se encuentra en ningún otro sitio. Lo que hablamos aquí no lo vas a oír en la radio, no lo vas a oír en la televisión, en los medios, en, en el periódico, los medios tradicionales de comunicación no cubren este tipo de información por motivos obvios. Así que yo creo que nuestra misión, y te incluyo a ti también, para ayudar a la, a la humanidad es compartir este tipo de mensaje positivo, de esperanza, y contra más gente le llegue, pues, pues mejor. ¿no? Entonces, si, si estás de acuerdo con lo que acabo de decir, compártelo. Déjanos estrellitas, pone al like, déjanos comentarios y suscríbete. Ya está, no te pido nada más. Um, es un placer estar aquí contigo compartiendo cada semana, ahora ya más a menudo de una vez por semana. Y nos vemos en el próximo episodio. Te hablo Joaquín Almería. Es un gustazo. El chiste contigo. Te quiero un montón. Hasta pronto.